Buonasera a tutti, è un grande onore questa sera essere qui con voi in questo, in questo prestigioso palco. Spavalderia arrogante e sfrontata, atteggiamento di sopraffazione sui più deboli con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili. Questo che ho letto è la definizione che il vocabolario Treccani riporta alla voce bullismo. Oggi il bullismo, secondo l'Osservatorio in Difesa, che ha realizzato la più grande indagine su questo, su questo fenomeno in Italia, afferma che il 61% dei ragazzi e delle ragazze sotto i 23 anni è stato, almeno una volta nella vita, vittima di bullismo. Adesso vi starete domandando, e te che c'entri in tutto ciò? Tutto iniziò quando avevo 7 anni, quando è successo un evento a scuola che fece venire fuori la mia indole. Stavo per metterlo in piedi in classe quando sentì un gran, un gran chiasso nei corridoi ed essendo molto curioso mi affrettai nel vedere cosa, cosa stesse succedendo. Mi ritrovai davanti a una scena terribile. Un gruppo di ragazzi stava spintonando un altro ragazzo e subito dopo gli abbassarono i pantaloni davanti a tutti. Nessuno fece nulla, solo ridere di un ragazzo che stava piangendo. A quel punto non ce la feci più, mi feci coraggio e andai ad aiutare quel ragazzo ad alzarsi i pantaloni e subito dopo andai a muso duro contro i bulli per spiegargli che quello che avevano fatto era completamente sbagliato. Non so spiegarmi perché, ma quei ragazzi capirono i loro errori e addirittura nei giorni successivi arrivammo a salutarci per i corridoi. Ero piccolo e non mi ero reso conto di quello che ero riuscito a fare. Poi durante il corso degli altri, degli altri tre anni delle scuole medie sono successi tanti altri piccoli eventi dove mi sono sempre dimostrato pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. Ma lo facevo in modo spontaneo, senza rendermi conto dell'importanza del di quel mio naturale gesto. Arriva la terza media, quel particolare periodo dell'anno dedicato all'orientamento, quindi dove ti aiutano un po' a comprendere quale scuola superiore incominciare. Ed è, ed è qui che mh, mi sono trovato davanti a un docente diverso, un docente che ho notato subito fosse diverso rispetto agli altri, sia perché mh, usava un linguaggio differente, sapeva quello che noi ragazzi volevamo, che perché ci raccontava di, di una scuola particolare, una scuola che metteva al centro lo studente e non il programma scolastico. Lui è il professore Daniele Manni. Da sempre ci ha, ci ha, sem ci ha subito raccontato, detto, che ognuno di noi aveva un grandissimo potenziale nascosto e che uno dei maggiori obiettivi della scuola era quello di farci conoscere quale fosse, farlo crescere, farlo emergere, farlo crescere in modo tale che potesse rappresentare la tua della nostra vita. Mi è subito piaciuto e mi sono buttato, costringendo l'indomani i miei genitori a iscrivermi all'Istituto Costa di Lecce e, diciamo, quella scelta istintiva cambiò radicalmente la mia, seppur giovane, vita. Prima settimana di scuola, il prof aveva ragione. Era una scuola diversa, e subito dimostrato una scuola diversa, tant'è che già il secondo giorno mi ritrovai a 14 anni, insieme ai miei compagni di classe, a dover dar vita a una start-up, ovvero a un'idea di business, un'idea innovativa di business, un'applicazione, un prodotto, un servizio da mettere sul mercato e tentare di aver successo. Pazzesco. Noi che a 15 anni dovevamo diventare imprenditori e avere successo. Eravamo in questa fase di ricerca quando il 19 gennaio del 2016 il professore entrò in classe e ci raccontò di uno spiacevole evento successo il giorno prima a Pordenone, dove una ragazza di 12 anni, quindi che frequentava la seconda media, tentò il suicidio buttandosi da una finestra per atti di bullismo avvenuti, avvenuti dai, dai suoi compagni di classe. Mi si era gelato il sangue e mi ritornò subito in mente quel, quell'evento successo alle elementari. In quel momento provai tre grandi emozioni, una, sprofonda, una profondissima tristezza, una smisurata rabbia e l'irresistibile voglia di fare qualcosa per far sì che tutte queste cose non accadessero mai più. Ed è così che insieme ai compagni di classe incominciamo a dare vita a qualcosa di nuovo, non un'idea di business, non un prodotto da mettere sul mercato, ma un servizio che tutti i ragazzi e le ragazze potevano usare per poter, poter evitare che eh, succedesse la stessa situazione della ragazza di 12 anni di Pordenone. Quindi tutti quei ragazzi che non stavano vivendo la loro, la loro adolescenza con la giusta e meritata gioia, serenità e spensieratezza. Nasce così, ma basta che non è solo un'esclamazione, ma è anche un acronimo di movimento anti-bullismo animato da studenti adolescenti. Pochi giorni dopo l'annuncio del progetto, 
Il Corriere della Sera fece un grandissimo articolo sul giornale con Occhiello in prima pagina e di lì a catena incominciarono a intervistarci i tutti i CG nazionali, striscia la notizia. Nove mesi dopo, nell'autunno del 2016, il Presidente Mattarella ci concesse la medaglia del Fiera della Repubblica e un anno dopo, nel 2017, finimmo anche sul palco di Sanremo con Carlo Conti e Meredi Filippi. Poi nel corso degli anni incontrammo anche Papa Francesco, Tom Molland, l'attore di Spider-Man. Abbiamo ricevuto numerosi premi, come per esempio il Best Student Startup, diventando la miglior startup europea, studentesca europea. Ma questa è solo una minima parte, perché infatti tutto questo è bellissimo, c'è cioè, ragazzi di 15 anni che fanno tutte queste cose, è molto bello però non sta risolvendo il problema. Quindi decidemmo di incominciare ad andare nelle scuole, di incominciare a incontrare gli studenti e le studentesse e chiedere a loro quale fosse questo problema. E ci colpì subito il fatto che loro non sapevano cosa fare e che molto spesso, per paura, preferivano rimanere indifferenti. A quel punto decidemmo di tentare noi di dare una soluzione al tutto. Nascono così le sei azioni, chiamate modello ma basta, azioni che rendono protagonisti proattivi i giovani stessi, perché sono loro che devono metterle in pratica e ad oggi abbiamo raggiunto 1500 classi e incontrato circa 40.000 studenti in tutta Italia. Brevemente, brevemente le sei azioni sono, prima azione, eleggere, fare leggere dai ragazzi in ogni classe il Mava Prof, un docente referente per il bullismo che ha il compito di ascoltare i ragazzi e prendere i giusti provvedimenti. Seconda azione, far compilare, compilare a tutti i ragazzi il MABA test, un questionario anonimo che è utile ai ragazzi per poter raccontare qualsiasi cosa senza nessun problema. Utile al MABA prof per sondare la situazione presente in classe e quindi capire eventuali problematiche. E inoltre il, questo questionario è molto utile perché informa i ragazzi su, sulle leggi e su alcune definizioni importanti. Terza azione, il cuore del modello MABASTA. E leggere, fare leggere dai ragazzi i bulli ziotti e le bulli ziotte di classe. Normalissimi studenti che hanno il compito di, di intervenire laddove, esiste, laddove nascessero eventuali casi sospetti. È un compito molto importante dat dato ai ragazzi perché loro sono i primi che possono accorgersi ed essere informati su eventuali atti in classe. Però un altro compito molto importante che hanno questi bulli ziotti è anche quello di aiutare la vittima, per non farla sentire sola, quindi creare intorno a lei un gruppo coeso e unito di amici che allo stesso tempo vadano dal bullo per fargli comprendere che sta sbagliando tutto. Se i bulliziotti non riescono nel loro intento, devono andare dagli adulti a raccontargli tutto quello che è successo e farsi dare una mano. Quarta azione, installare in ogni scuola una bully box, un'urna dove chiunque può imbucare segnalazioni anche in modo anonimo, per quindi segnalare ogni causa di bullismo e cyberbullismo. Poi sarà a cura del Mava Prof verificare l'esattezza delle informazioni scritte dai ragazzi e prendere i provvedimenti. Quinta azione, il Mava Dad, il Digital Anti-Bullying Desk, un centro di ascolto digitale attivo sul nostro sito dove chiunque può inviare segnalazioni telematiche, anche anonime, tramite i propri smartphone, tablet, pc. Il centro di ascolto digitale è sempre attivo sul nostro sito e ed è nostra cura ricevere e inoltrare le segnalazioni al referente per il bullismo, alla dirigente o agli esperti come i psicologi, gli avvocati, la polizia postale. Sesta azione, l'obiettivo del modello ma basta. Più che in azione è l'obiettivo del modello ma basta, ricevere il titolo di classe debullizzata, ovvero una classe dove i ragazzi certificano di non avere nessuna forma di bullismo o cyberbullismo. Durante questi sei anni di contrasto a questo fenomeno ho avuto l'opportunità di comprendere che forse la parola bullismo viene poco presa sul serio, perché in pochi ne conoscono le vere conseguenze. Una di queste è la morte. Basta fare un rapido giro su internet per, e cercare ragazzi di 12, 13, 14 anni per avere un'infinità di storie di ragazzi morti per questa causa. E sempre nel corso di questi anni ho compreso che se il bullismo esiste non è solo colpa dei bulli, se le vittime muoiono è anche colpa nostra, di noi spettatori che la maggior parte delle volte preferiamo rimanere inermi e non fare nulla anziché essere uniti, e uniti per semplicemente anche andare contro il bullo e dirgli che sta sbagliando, che non sta bene, perché nessuno sognerebbe di insultare un altro per il colore della pelle, per il peso, per la statura o addirittura per dei, quadri, per dei quadretti appesi in camera. Quindi se il bullo è tale, lo è perché molto probabilmente, quasi sicuramente, avrà una situazione particolare in famiglia o la maggior parte di loro non sa come avere degli amici. 
ecco perché vanno aiutati e con questo non voglio giustificare il comportamento ingiustificabile che hanno nei confronti dei coetanei ma una volta fatto sentire in un gruppo la vittima una, una volta aiutato la vittima spieghiamo al bullo quello che ha fatto perché solo se comprende che deve essere aiutato possiamo prevenire altri atti di bullismo proprio per questa mia voglia di far comprendere a tutti cos'è questa, questa piaga, questa problematica a giugno 2020 dopo, subito dopo essermi diplomato ho fatto la mia scelta di vita e di lavoro e oggi, qui ho appena 20 anni, ho già 6 anni di esperienza alle spalle e sono il team leader del nuovo team di Mabasta, un gruppo di ragazzi, 28 ragazzi dai 14 ai 17 anni che ogni giorno si impegnano a non far sentire solo le vittime, a incoraggiare gli spettatori a non essere tali e a trovare in ogni modo possibile una soluzione per aiutare i bulli e le bulle a trovare la loro serenità. Ed è anche per questo che oggi da questo prestigioso palco vorrei rinnovare il mio appello a tutti i giovani. Anzi, vi va di farlo insieme? Lo facciamo insieme? Lancia al mio tre lanciamo un urlo, un urlo che raggiunga ogni angolo d'Italia e del mondo. Però dobbiamo farlo, eh? Dobbiamo farlo, lo, dob lo dovete fare, i ragazzi lo fanno delle scuole medie, quindi voglio la massima partecipazione. Dobbiamo gridare, diamoci al sociale, ok? Guarda che se non è bello ripetiamo. Tanto tengo tempo. Uno, due, tre. Diamoci al sociale. Grazie mille per l'attenzione.